ഓക്കെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നോക്കിയത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലേ സോ നമുക്കിനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു പാരൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് സീഡ്സ് വേണം അല്ലേ സോ ഒരു പ്ലാന്റിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൻസ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലേ സോ യെസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ പാരൻസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉള്ളത് ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്താണ് സോ ഫ്ലവർ ഇസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വിച്ച് ഇസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലവർ സോ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കൂടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ നടന്ന് ആ നടന്ന ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭിണിയാവുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ദെൻ ആ ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ സൈഗോട്ട് ഇസ് ദ ബേബി ഓക്കെ ആ ബേബി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതപ്പോൾ ഒരു ബേബി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ആ ബേബി പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എംബ്രിയോ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടിനകത്തുള്ള സീഡ് ഈ സീഡ് പല രീതിയിൽ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു അതായത് വിൻഡ് വഴിയും വാട്ടർ വഴിയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തരികയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പുതിയ പ്ലാന്റായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കും ഓക്കെ സ്കെച്ച് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ മുമ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇതേ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാമൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാമിനെ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാമിന് എടുത്താൽ സ്റ്റാമിനിൽ ഏറ്റവും മേലെ വരുന്ന ഈ സംഭവത്തിന് നമ്മൾ പറയാം ആൻറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻറ്റർ ഈ ആൻറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ഓക്കെ അത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിൽ എത്തിയാലാണ് അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ആൻതറുണ്ട് ആൻതറിൻ്റെ അകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലാണ് ഈ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വേർഡ്സ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ആൻ സ്റ്റാമൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ട്യൂബ് പോലെ വരുന്നതാണ് ഫിലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാമിനെ ഇത് മാത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട്സ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇത്ര മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിൽ ആൻറ്ററും ഫിലമെൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആണിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി പെണ്ണ് എവിടെയോ നോക്കാം സോ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ സംഭവം മൊത്തം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് സോ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ പിസ്റ്റിലിനും ഈ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാമിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ആൻതർ ആൻതറിൻ്റെ അകത്ത് പോളൻ അതുപോലെ ഫിലമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിസ്റ്റിലും പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാർട്സും കൂടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും മേലെ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റിഗ്മ
ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടും ഉള്ള അതായത് ആണും പെണ്ണും ഉള്ള ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൈ സെക്ഷുവൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സോ രണ്ടും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ബൈ സെക്ഷുവൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാൽ വിളിക്കുക ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പപ്പായ കുക്കുംബർ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ യൂണിസെക്ഷ്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും ഒന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമൻ മാത്രം അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ സ്റ്റാമൻ ഓർ പിസ്റ്റിൽ സോ ഒരു പപ്പായ പ്ലാന്റ് എടുത്താൽ ആ പപ്പായ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയ് മെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽ മാത്രമുള്ള വേറൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ട് പേരില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു പപ്പായ പ്ലാന്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതിൽ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്ലവർ അതിൽ മെയിൽ പാർട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാമിന ഉള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള വേറൊരു ഫ്ലവറിൽ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് പിസ്റ്റിലും പിസ്റ്റിലുള്ള ഓവറിയും ഓവ്യൂളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ വാട്ട് ഇസ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ബോത്ത് സ്റ്റാമൻസ് ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ ആർ കോൾഡ് ബൈ സെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് എന്നാണ് ബൈന്റെ അർത്ഥം സോ എക്സാമ്പിളും പറയണം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരുന്നത് ഹിബിസ്കസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് ആണ് എന്താണ് ചെമ്പരി ചെമ്പരി നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാമന കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിഗ്മ പിസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓവറും ഓവ്യൂളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഹിബിസ്കസ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് പോലെ തന്നെ റോസ് റോസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നാം ഇത് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചതല്ലേ സ്റ്റെം കട്ടിങ് ഒക്കെ നോക്കിയതാണ് എന്നാൽ റോസ് പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് മാനുവലി സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലൂടെയും പറ്റും റോസ് പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ റോസ് ഫ്ലവറിൽ രണ്ടും മെയ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ ആ നാച്ചുറലായിട്ടും നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റോസ് റോസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ റോസ് ലില്ലി അല്ലേ അപ്പോൾ ലില്ലിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടുകളും ഉണ്ട് മെയിലുമുണ്ട് ഫീമെയിലുമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പെറ്റൂണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഇതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് കറക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് മലയാളം പേര് അറിയില്ല കേട്ടോ പെറ്റൂണിയ എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു അറിയപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ പപ്പായ കുക്കുംബർ കോണ് ഓക്കെ ചോളുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൺ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ആന്തറിൽ എന്തുണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകും അതാണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ആന്തർ കണ്ടെയ്ൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് പിസ്റ്റിലത്തെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓവ്യൂളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓവ്യൂളാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആണിൽ എന്തായിരുന്നു മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഓവ്യൂളാണ് ഓവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഓവ്യൂളാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും സൈഗോട്ട് ഓക്കെ ബേബിനെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ സെല്ലാണ് അത
ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ പാർട്ടാണ് സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോളിനേഷൻ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മള് ഓവ്യൂൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടില്ല ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോളിനേഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഫ്രം ആൻഡ് ദർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ ഇനി പോളഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തുക ഈ പോളഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് ഒരു പൊടി പൊടി പോലെ വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് ഈ പോളൻ അപ്പൊ കാറ്റുണ്ടല്ലോ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൻഡ് വിൻഡില് എന്തെയും പാറി പറന്ന് ഇതിലേക്ക് വരാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് വന്ന് ഇരിക്കുമല്ലോ ഇതില് ഇതിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തെ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവര് അവര് വഴിയും ഈ പോളഗ്രീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും സോ വൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ജനറലി സോ കളർഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് നല്ല നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടും നല്ല മണമായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സംഭവം ഇൻസെക്ട്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലും അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ആവും ജസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി പോളിനേഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്കറിയാം ബൈ സെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സെൽഫ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ബൈ സെക്ഷൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ മെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആന്തറിന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ അങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ മതിയല്ലേ ഇനി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലവർ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലവറിലേക്ക് ചാടിയാൽ പോളൻഗ്രീൻസ് പോയാൽ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്താണ് അവിടെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ കൂടുതലും ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നത് ബൈ സെക്ഷലിനും ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് യൂണി സെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിനാണ് അല്ലെ അല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടാനായിട്ട് പോളിനേഷൻ കൂടുതൽ ക്രോസ് പോളിനേഷനാണ് നടക്കുക യൂണി സെക്ഷല് ബൈ സെക്ഷലിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോയാലും ബൈ സെക്ഷലും ആയല്ലോ സെയിം ലൈക്ക് ഒരു മെയിൽ പാർട്ടുള്ള ഒരു യൂണി സെക്ഷൽ ഫ്ലവറും ഒരു ഫീമെയിൽ പാർട്ടുള്ള ഒരു യൂണി സെക്ഷൽ ഫ്ലവറും വേറെ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ തമ്മിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കാം അല്ലേ സോ വാട്ട് ഇസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഇഫ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഒറ്റ ഫ്ലവറിൽ തന്നെയാണ് സെയിം ഫ്ലവറിലാണ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്ത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അപ്പൊ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് പോളൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് പൂക്കൾ തമ്മിലും നടക്കാം ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അടുത്തുള്ള രണ്ട് പപ്പായ ചെടികൾ തമ്മിലും നടക്കാം അല്ലെ രണ്ട് ചെടികളിലുള്ള പൂക്കൾ തമ്മിലും നടക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് പപ്പായ തന്നെ ആവണം സെയിം കൈൻഡ് ആവണം ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആവാം പക്ഷെ ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ആവണം ഒരു പപ്പായും ഒരു കോണും തമ്മിൽ നടക്കില്ലല്ലോ പപ്പായും പപ്പായും തമ്മിൽ തന്നെ നടക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻസ് പറയാനായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളമായിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് അതുപോലെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് രണ്ടിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റിയ വിൻഡും അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഉണ്ടായാലാണ് കൂടുതൽ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പൂവിലുള്ള സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ വിൻഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നില്ല ഓക്കെ വിൻഡ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലാതെ തന്നെ നടക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റത് വിൻഡ് എന്തായാലും വേണം സോ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ആവശ്യമാണ് ഇതിന് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടി അവിടെ നമുക്ക് ആഡപ്പ
പറയുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്ന ഈ നോട്ടും കൂടി അതിലൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്താണെന്നുള്ളതും ചോദിക്കും അപ്പൊ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ പാർട്ട് ത്രീന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ലിങ്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ നെ